முருகா சரணம் மயிலும் மயிலும் சேவலும் துணை இன்று ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரம் நாயன்மார்களான சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் மற்றும் சேரமான் பெருமாள் ஆகியோரோடு அவ்வையாரும் தெயலாயம் அடைந்த நாள் அவர்கள் சரித்திரத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பாக சேரமான் பெருமாள் நாயனாரது வரலாற்று குறிப்பில் ஒரு பகுதியை கூறும் நாத வெந்து கலாதி நமோ எனும் திரு அதிலும் குடித்திரு புகழை கேட்போம் முருகாசரணம் சமயக்குறவர்கள் நால்வரில் ஒருவரும் சைவ சமயத்தினரால் போற்றப்படும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் ஒருவருமான சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளை பற்றி நாம் அறிவோம் இருப்பினும் 
சில குறிப்புகளை மட்டும் நோக்குவோம் இவர் புத்தூரில் சடங்கபி சிவாச்சாரியாரின் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ள இருந்தபொழுது சிவபெருமான் கிழவனாக சென்று தடுத்து ஞான பிள்ளையாருக்கு பாலை தந்து அப்பரிவிரானுக்கு சூலையை தந்து மணிவாசகருக்கு தாலி தந்து ஆட்கொண்டதைப் போல சுந்தரருக்கு ஓலையை தந்து ஆட்கொண்டார் என்று சுந்தரரின் பிரிவி நோக்கம் சிவபெருமானை புகழ்ந்து பாடுவது என புரிய வைத்தார் இதனை தடுத்து ஆட்கொள்ளுதல் என சேவர்கள் கூறுகிறார்கள் இவர் இறைவன் மீது பல தலங்களுக்கு சென்று பாடியிருக்கிறார் சுந்தரர் அவருடைய திருப்பதிகளை திருப்பாட்டி என்று அழைப்பது மரபு திருப்பாட்டினை சுந்தர தேவாரம் என்றும் அழைப்பார்கள் இவர் பாடிய தேவாரங்கள் ஏழாம் திருமுறையிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன இவர் அருளியவை முப்பத்தி எண்ணாயிரம் அவற்றில் கிடைத்த பதிகங்கள் நூற்று ஒன்று திருமணத்தினை தடுத்து சுந்தரரை அழைத்து வந்த சிவபெருமானே பறவையார் சங்கிலியார் என்ற பெண்களை திருமணம் செய்து வைத்தார் இவர் இயற்றிய திருத்தொண்ட தொகை என்னும் நூலில் அறுபது சிவனடியார்கள் பற்றியும் ஒன்பது தொகையடியார்கள் பற்றியும் குறிப்புகள் இருக்கின்றன இந்நூலின் துணை கொண்டே சேக்கிழார் பெரிய புராணம் என்னும் நூலை இயற்றினார் அதில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரையும் அவரது பெற்றோரான சடையனார் இசைஞானியார் ஆகிய மூவரையும் இணைத்து சிவ தொண்டர்களின் எண்ணிக்கையை அறுபத்தி மூன்று என கையாண்டார் சுந்தரர் தமது பதினெட்டாவது வயதில் சிவனடி சேர அடைந்திட பதிகம் பாடினார் திரு அஞ்சை களம் என்னும் தளத்திலே சிவபெருமான் வெள்ளை யானையை சுந்தரருக்கு அனுப்ப அதில் ஏறி கையாயம் சென்றார் அங்கிருந்து சிவனும் பார்வதியும் வரவேற்று முக்தி அளித்தார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரே குரு பூஜை சிவாலயங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது சேலம் மாநகரில் இருந்து டைமன் பாலு செட்டியார் என்னும் சிவனடியார் சேலத்திலிருந்து சிவனடியார்களோடு உருளுத்துக்கு தேவையான பூமாலைகள் அலங்கார பொருட்களோடு கோவையின் சிற்கிழார் திருக்கூட்டத்தாருடன் திரு அஞ்சைக்காலம் சென்று இரவு தற்பொழுது கொடுங்கலூர் என்று வழங்கப்பெறும் தளத்திலிருந்து தேவாரம் மற்றும் வாத்தியங்கள் முழங்க அஞ்சைக்களத்தீஸ்வரர் மகாதேவர் உமையம்மையோடு குடிகொண்டிருக்கும் திரு அஞ்சைக்களம் செய்வார்கள் இத்தலத்தில் இருந்துதான் வெள்ளை யானையின் மேல வந்து திருக்கையிலே சென்றார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கோயிலுக்கு எதிரே ஒரு மேடை இருக்கிறது யானை வந்த மேடை என்று பெயர் அங்கிருந்துதான் சுந்தரர் கைதி சென்றதாக கூறுவார்கள் அவர் பாடிய படிகம் அதறிந்து தன் பொன்னடிக்கே நான் என பாடலந்தோ நாயினே நெய் பொருட்படுத்து எதிர்கொள்ள மத்த யானை அருள் புரிந்து மூணுயிர் வேறு செய்தான் நொடித்தான் மலை புத்தமனே அடுத்து இதே நாளிலே சுந்தரரோடு திருக்கையில் சென்ற சேரமான் பெருமாள் நாயனாரை பற்றி பார்த்தோம் சேரமான் பெருமாள் என்பவர் சைவ சமயத்தினால் பெரிதும் மதிக்கப்படும் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் ஒருவர் ஆவார் சேர நாட்டின் தேவார பாடல் பெற்ற தலம் ஒன்றுதான் அது திரு அஞ்சைக்களம் தற்பொழுது கேரளா என்று வழங்கப்பெறும் பகுதி சேர நாடாக இருந்தது இன்றைய நாளில் கொடுங்கலூர் என்று வழங்கப்பெறும் கொடுங்கோளூர் எனும் பகுதியை ஆட்சி செய்தவர் பெருமா கோதையார் சிறு வயது முதலே சிவத்துண்டிலே சிறந்து விளங்கியதால் அரச பதவியை புலந்து திரு அஞ்சைக்களம் சிவன் கோவிலில் பூ தொடுத்து கொடுத்து உழவார பணிகள் மற்றும் தெய்வ திருப்பணிகளை செய்து வந்தார் அப்பொழுது செங்கோர் பொறையன் எனும் சேர நாட்டை ஆண்ட மன்னன் நிலைத்து இன்பமாகி வீடு பெற்றினை வேண்டி அரச பதவியை துறந்து துறவரம் மேற்கொண்டு சென்று விட்டார் அரசர் இல்லாததால் அமைச்சர்கள் நூல்கள் பல ஆராய்ந்து அரச மரபில் தோன்றிய பெருமா கோதையாரை அணுகி சேர அரச பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு வேண்டினார்கள் மக்களின் வேண்டுகோளால் மீண்டும் பதவி ஏற்றார் மகோதை என்னும் ஊரில் இருந்து கொண்டு கிபி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டுகளை சார்ந்து அரசாண்டு வந்தார் இதே பெரிய புராணத்திலே தெய்வ செக்கிடார் கூறுவது இன்பம் பெருகும் திருத்தொண்டுக்கு எடையூறாக இவர் மொழிந்தார் அன்பு நிலைமே வழுவாமை அரசு புறக்கும் அருள் உண்டே என்பும் அறவும் புனைந்தாரை எடை பெற்று அறிவேன் என பூக்கு முன்பு தொழுது விண்ணப்பம் செய்தார் முதல்வர் அருளினால் மேவும் உரிமை அரசு அளித்தே விரும்பு காதல் வழிபாடும் யாவும் யாரும் கழறினவும் அறியும் உணர்வும் ஈடு இல்லா காவில் விரலும் தண்டாத கொடையும் படை வாகனம் முதலாம் காவல் மன்னருக்கு உரியனவாம் எல்லாம் கைவந்தூர பெற்றார் அஞ்சை கடத்தப்பர் பெருமா கோதையாருக்கு அரசாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி ஆணையிட்டதோடு சிற்றுயிர்களின் பேச்சு மொழியை அறியவும் பிறர் கூற இருப்பதையும் செய்ய இருப்பதையும் அறிந்து கொள்ளும் கழறுதல் ஆற்றலையும் திருவுருளாக வழங்கினார் இறைவன் திருவுருளால் 
பெருமா கொதையாருக்கு கிடைத்த கழறுதல் அறிந்து கொள்ளுதல் என்னும் தன்மை ஆற்றலால் அவர் கழுதி செய்வார் என்று அழைக்கப்பட்டார் என்றும் சொல்வார்கள் இறைவனின் ஆணை கிடைத்த பிறகு அவர் முடிசூடா மன்னராகவே சேரமான் பெருமாள் என்னும் திருப்பெயருடன் சேர நாட்டை ஆட்சி செய்தார் பெருமா கோதையார் என்ற இயற்பெயரும் கழுதி செய்வார் என்ற சிறப்பு பெயரும் பெற்ற இவர் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் ஒருவராக சேர்க்கப்பட்ட பொழுது சேரமான் பெருமாள் நாயனார் என வழங்க பெற்றார் ஒரு முறை யானை மீது உலா வரும் காலத்தில் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது அப்பொழுது எதிரே ஒரு சலவை தொழிலாளி ஒவ்வொரு மண்ணை சுமந்து வந்தார் சுண்ணாம்பு போன்ற ஒரு மண் அதில் துணி துவைப்பார்கள் அந்த காலத்தில் துணி பளிச்சென்று வெள்ளையாகும் மழை நீரில் அந்த மண் கரைந்து அவர் உடல் முழுவதும் நைந்தது உடல் வெள்ளை வெளியேறு என்று உடல் முழுவதும் திருநீர் பூசியது போல ஆனது இந்த நிகழ்வை தெய்வ செக்கிழார் வாக்கிலே நோக்குவோம் பொதி சுமந்தோர் வண்ணார் முன்னே வர கண்டார் மழையில் கரைந்து அங்கு ஒவ்வொரு ஊரி மேனி வெளுத்த வடிவினால் உழையில் பொலிந்த திருக்கரத்தார் அடியார் வேடம் நின்று உணர்ந்தே இழையில் சிறந்த ஓடை முதல் யானை கழுத்து நின்று இழிந்து விழைவில் பெருகும் காதலினால் விரைந்து சென்று கை தொழுதார் சேரர் பெருமான் தொடக்கண்டு சிந்தை கலங்கி முன்வணங்கி யார் என்று அடியேனை கொண்டது அடி வண்ணான் என சேரர் விரானும் அடி சேரன் அடியேன் என்று திருநீற்றின் பார வேடம் நினைப்பித்தீர் வருந்தாது ஏகும் என மொழிந்தார் இவர் சிவனடியார் மேல் கொண்டிருந்த பேரன்பினால் ஒவ்வொருமன் சிந்திய திருமேனியை உடையவரை சிவனடியாராகவே நினைத்து வணங்கினார் மதுரையிலே பானபத்திரர் என்னும் சிவனடியார் நாள்தோறும் யாழினியை மீட்டி பாடல்கள் பாடி ஆலபாய் அண்ணலை போற்றி தொண்டு செய்து வாழ்ந்தார் அவர் வறுமையால் வாடியதை கண்ட சொக்கேசர் பானபத்திரரின் வறுமையை போக்க எண்ணம் கொண்டார் ஆதலால் மதிமலி புரிசை என்னும் பாடலை ஓர் திரைச்சீலையிலே எழுதி இத்திருமுகத்தை சேரமான் பெருமாளிடம் சேர்ப்பித்தால் பரிசில் வழங்குவான் என்று குறிப்பிட்டார் இறை ஆணைக்கு இணங்க பானபத்திரர் அத்திருமுகத்தை பெற்றுக்கொண்டு சேர நாட்டை அடைந்து சேரமான் பெருமாளிடம் சேர்ப்பித்தார் அதில் மதுரையில் இருக்கும் மாலவாயினராகிய நான் சேரமானுக்கு எழுதுவதாவது இதனை கொணர்பவன் உன்னை போல் என்னிடம் பேரன்பு உடையவன் இவனுக்கு வேண்டிய இதை கொடுத்தனுபுக என்ற செய்தி பாடல் வடிவிலே இடம் பெற்றிருந்தது திருமுகத்தை படித்ததும் சேரமான் பெருமாள் அதனை தலையிலே வைத்துக் கொண்டு எம்பெருமானின் திருமுகம் பெரும் பேரு எனக்கு கிடைத்ததே என்று ஆனந்த கூத்தாடினார் அமைச்சர்களை அழைத்து தமக்குரிய செல்வங்கள் யாவற்றையும் ஒன்றுவிடாமல் எடுத்துக் கொண்டு வரச் செய்தார் பின்னர் ஆனரில் பணிந்து இவை யாவும் தங்களுடையது இந்த அரசாட்சியும் தங்களுடையது என்றார் கடைதி தெரிவார் நாயனார் அதனை கேட்டதும் அஞ்சு நடிகிய பாணர் தமக்கு வேண்டியதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இறைவர் ஆணையின்படி தாங்களே அரசாட்சி புரியும் என்றும் என்றார் இறை ஆணை என்றதும் அரசாட்சியை தம்மிடமே வைத்துக் கொண்டு பானவத்தில் இட வேண்டிய பொருட்களை மட்டும் அவருக்கு கொடுத்து பானரை யானை மீது அமர்த்தி அன்புடன் வழி அனுப்பிவித்தார் சேரமான் இந்த செய்தி திருவிளையாடல் புராணத்தில் திருமுகம் கொடுத்த பலனம் விளக்கி கூறுகிறது இந்நிகழ்வின் மூலமாக கொடுப்பதின் இலக்கணமாக சேரமானும் பெறுவதின் இலக்கணமாக பானபத்திலிருந்து திகழ்கிறார்கள் சேரமான் பெருமாள் இறைவன்பா கொண்டிருந்த பேரன்பினால் தினசரி செய்யும் வழிபாட்டின் முடிவிலே வழிபாட்டினை ஏற்றுக்கொண்டதன் அடையாளமாக தெலி நடராஜ பெருமானின் கால் சிலம்பு ஒலியை கேட்கும் திறனை இறைவனார் அவருக்கு அருளியிருந்தார் இறை அருளால் கார்சிலம்பு ஒலி கேட்கும் திறனை பெற்றிருந்ததால் சேரமான் பெருமான் கழறி தெரிவார் என்று அழைக்கப்பட்டதாகவும் பெரிய புராணத்தினை சேர்க்கிறார் குறிப்பிடுகிறார் இவ்வாறு ஒரு நாள் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் செய்த வழிபாட்டின் இறுதியில் ஆடலரசனின் கார்சிலம் ஒலி கேட்கவில்லை இதனால் மனமடைந்த அவர் நாம் செய்த வழிபாட்டில் ஏதோ தவறு இருந்து விட்டது ஆதலால் தான் எரிவனாரின் கால் செல்லும் ஒலி கேட்கவில்லை என்று எண்ணி உடைவாளால் குத்தி கொள்ளப் போனார் அப்பொழுது ஆடல் அரணின் சிலம்பொலி கழுதி தெரிவார் நாயனார் காதில் ஒலித்தது இறைவனே இன்று இந்த ஒலி தாழ்ந்ததற்கு காரணம் என்ன என்று வருத்தி கேட்டார் இன்று தில்லையில் சுந்தரன் வந்து சுந்தர தமிழிலே திருப்பதிக்கும் பாடினான் அதனை கேட்டுக் கொண்டிருந்தமையால் தாமதமாயிற்று என்றார் இறைவனார் சுந்தரரையும் சேரமானையும் நண்பர்களாக்க வேண்டும் என்பதே இறைவனாரின் திருவுள்ளம் அதனாலே சிலம்பொலியை காலம் தாழ்த்தி ஒலிக்க செய்தார் இறைவனாரின் கூற்றை கேட்டதும் அவ்வாறு சிறந்தவராகிய சுந்தரரை தரிசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் சேரமான் பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டது அதனால் தில்லையை நோக்கி புறப்பட்டார் ஆனால் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் தில்லை அடைவதற்கு முன்பாக சுந்தரர் தில்லையை நீங்கி திருவாரூரை அடைந்தார் தில்லை சென்ற கழுதி தெரிவார் நாயனார் ஆடலரசனை வணங்கி பொன்மண்ணத்து அந்தாதி என்ற நூலில் பாடினார் பின்னர் சுந்தரர் திருவாரூரிலே இருப்பதை அறிந்து திருவாரூர் சென்று 
அவரை வணங்கி நட்பு கொண்டார் இருவரும் உள்ளம் கலந்த பெரும் நண்பர்களானார்கள் திருவாரூரில் இருக்கும் புற்றிலும் கொண்ட நாதரை இருவரும் வழிபட்டார்கள் சில காலம் திருவாரூரில் தங்கியிருந்த சேரமான் பெருமாள் தியாகேசரை போற்றி திருவாரூர் மொம்மணி கோவை என்ற நூலை பாடி அருளினார் அதன் பின் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரோடு சேர்ந்து சோழ நாடு மற்றும் பாண்டிய நாடு தலங்களை வழிபட்டு திரு அஞ்சை களத்தை அடைந்து அஞ்சை களத்தப்பறை சுந்தரரோடு இணைந்து வழிபட்டார் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் நகர் முழுவதும் சிறப்பாக அலங்கரித்து சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை வரவேற்று சில காலம் தம்முடன் இருக்க செய்தார் பிறகு சுந்தரர் திருவாரூர் சென்றார் அதன் பிறகு ஒரு முறை பஞ்சு நகரத்திற்கு வந்த சுந்தரர் அப்பொழுது திருவஞ்சை களம் சென்று வழிபாடு செய்யும் பொழுது சுந்தரருக்கு உலக வாழ்வு போதும் என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டது அதனை குறிப்பால் இறைவனிடம் விண்ணப்பித்தார் சுந்தரரின் விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்கொண்ட இறைவனார் அவரை அழைத்து வர வெள்ளை யானையை அனுப்பினார் என்று இறை யானையை ஏற்று சுந்தரர் வெள்ளை யானையின் மீது ஏறி சென்றார் இறைவன் நமக்கு அவளை சக்தியினார் இந்த செய்தியை அறிந்த அரண்மனையில் இருந்த சேரமான் பெருமாள் குதிரையின் மீது ஏறி திருக்கோயிலுக்கு சென்றார் அதற்குள் சுந்தரர் யானை மீது கைலி சென்றதை அறிந்ததும் அக்குதிரையின் காதில் சிவ பஞ்சாட்சரத்தை கூறியதும் குதிரை காற்றில் பறந்து கைலியை நோக்கி செல்லலாயிற்று சுந்தரரின் யானைக்கு முன்பாக குதிரையில் கைலி சென்ற கடலில் தெரிவார் நாயனார் வாயிலில் தடைபட்டு உள்ளே செல்ல இயலாது வெளியே நின்றார் அங்கிருந்தவாரே திரு கைலாய் ஞானவுலா என்ற ஆசு கவியை பாடினார் இந்த நிகழ்வை அருணகிரி பெருமான் தற்பொழுது கேட்ட நாத விந்து கலாதி நமோ எனும் பாடலிலே கடைசி வரியில் ஆதி அந்த உலா ஆசு பாடிய சேரர் கொங்கு வை காவூர் நன்னாடு என்று பாடியிருக்கிறார் இந்த ஆசு கவியை இறைவனார் இறைவியார் முன்பு அரங்கேற்றிய போது மகிழ்ந்து தம்முடைய சிவகணங்களுக்குள் ஒன்றாக அந்த நாயனாரை சேர்த்துக் கொண்டார் தமிழில் உலா என்ற இலக்கிய வகையை தோற்றுவித்ததன் காரணமாக சேரமான் பெருமாள் இயற்றிய திரு கைலாய ஞான உலாவானது ஆதி உலா என்றும் சிறப்பிக்கப்படுகிறது வடிப்பண்பில் சிறந்து சுந்தரருடன் கிடைத்தறிய வீடு வேற்றினை பெற்ற கழுதி தெரிவார் நாயனாரை சுந்தரர் திருத்தொண்டர் தொகையிலே கார் கொண்ட கொடை கழுதி தெரிவார்க்கும் அடியே நின்று போற்றுகிறார் இவர் காலத்தில் வாழ்ந்த அபிப்பிராட்டி சுந்தரருக்கு முன்பாக சேரமான் பெருமான் நாயனார் கைலைக்கு குதிரை மேல் சென்று அங்கு ஆதி அந்த உலாவை ஆசு கவியாக பாடியதையும் அதை கையிலேயே அரங்கேற்றும் பொழுது தான் அதை காண வேண்டும் என்று ஆவல் கொண்டு விநாயகரை வேண்டினார் விநாயக பெருமான் என் மீது அகவல் ஒன்றை பாடிய பிறகு நானே உன்னை கையிலாயத்திலே சேர்ப்பிக்கிறேன் என்று சொல்ல உடனே செய்த கலப செந்தாமரைப்பும் பாதச்சிலம்பு பல இசை பாட என்று துவங்கி அஞ்சக்கரத்தின் அரும்பொருள் தன்னை நெஞ்சக்கருத்தின் நிலை அறிவித்து தத்துவ நிலையை தந்து என ஆண்ட வித்தக விநாயகா விரை கடல் சரணே என்று பாடி முடித்த பிறகு விநாயகர் தமது தும்பிக்கையால் அவை பிராட்டியை தூக்கி சுந்தரர் மற்றும் சேரமான் பெருமானோடு கைலைக்குள் புக வைத்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆக சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் சேரமான் பெருமாள் நாயனார் ஔவையார் ஆகிய மூவரும் கைலாயம் சேர்ந்த நாள் ஆடி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரமாகும் இந்த நாளிலே அந்த மூவரையும் புதித்து நல் அருள் பெறும் பேர் நமக்கு இன்று கிடைத்திருக்கிறது திருச்சிற்றம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம் சிவாய நமக